Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est au Salon Global Industrie que je vous emmène cette année. La ménagère publique EPA Sénard et le groupe Elsima, et promoteur constructeur, y présentent en effet leur projet d'usine du futur 4.0 implanté sur le parc d'activité du Bois des saints pères à cheval entre les communes de Cesson et de Savigny-le-Temple en région parisienne. Ce site de production industrielle vise la flexibilité en termes de possibilités industrielles et un niveau minimal d'émissions carbone et de consommation d'énergie. Il a d'ailleurs été conçu conformément à un concept breveté par Alcimaï, concept d'enveloppe industrielle durable ou EI. Voici de suite Jérôme Fornoris, directeur du développement économique de l'EPA Sénard, et Christophe Chauvet, directeur du développement chez Elsimae, pour parler ensemble de l'usine du futur 4.0. Jérôme Fornery et Christophe Chauvet, vous formez tous les deux un joli duo, aménageur public, promoteur constructeur, duo de développement de l'usine du futur 4.0 du site industriel de Sénard. Au cours de votre rencontre, la nécessité de travailler à la réindustrialisation de la France a été primordiale. Alors oui, euh, j'aime beaucoup votre façon de présenter les choses et c'est exactement ça, puisque euh, je crois que Christophe Chauvet, euh, représentant le CIMA, et moi, évidemment, Jérôme Fonneris, représentant l'aménageur public, se met à minimer des mêmes, des, mêmes, des mêmes envies de cette industrie qui renaît, qui doit renaître. Et euh, bah, dès, dès nos, premiers, nos premiers échanges, on a convergé vers la nécessité, en tout cas, de construire une action commune en vue de faciliter la réindustrialisation d'une manière générale. Avant d'évoquer cette usine nouvelle, je me tourne à nouveau vers l'aménageur public. Qu'avez-vous mis en place pour sécuriser l'implantation du site C'était vraiment une réflexion en se disant que finalement, pour implanter un site industriel en France, il y a plusieurs conditions et il y a plusieurs paramètres. D'abord le temps. Le temps peut être un temps long puisque une usine, c'est généralement entre 24-36 mois et aussi finalement le temps de recours qui peut être extrêmement long et puis l'incertitude pour un industriel de pouvoir s'implanter de manière sécurisée et définitive. Alors on a travaillé sur ces aspects, d'une part pour raccourcir le temps d'instruction et sécuriser le dossier au maximum. Aujourd'hui, nous avons une offre euh, d'implantation euh, euh, d'un site industriel sur Sénard et sur particulièrement la, la, le parc d'activité du bois des saint pères qui est une offre totalement sécurisée, qui permet à un industriel de bénéficier de toutes les autorisations déjà octroyées. Nous parlons effectivement d'un permis de construire purgé sur un foncier de 5 hectares 3 pour 22 000 m2. Cela veut dire que demain, un industriel qui décide de déployer son site de manière très courte bénéficiera de toutes ces autorisations et pourra chausser le permis de construire. Oui, donc vous parlez de la sécurité juridique qui est forcément essentielle. Euh, vous évitez aussi l'aléa judiciaire qui est extrêmement fort en France. Et puis aussi, vous avez travaillé sur l'adaptabilité en termes de foncier. Oui, effectivement. C'est vrai qu'avec Christophe Chauvet, nous avons pris l'option, en tout cas le pari, que nous souhaitions obtenir un PC purgé sur un terrain de 5,3 hectares pour une construction qui de 22 000 m2 sans avoir aucune évidemment, connaissance du projet puisque l'idée c'est de préparer une offre. Alors on a mis des mécanismes en place puisque nous sommes engagés avec Elsimaï sous promesse de vente, ce qui permet à Elsimaï et à l'aménageur que je représente de pouvoir diminuer l'emprise foncière au regard du projet. C'est-à-dire que si un industriel demain souhaite moins de terrain et moins de bâti, eh ben, on peut diminuer l'emprise foncière jusqu'à concurrence on va dire de, de 2 hectares 5 pour un bâti de 10 000 mètres carrés, mais à contrario, s'il souhaite plus de terrain et plus de surface bâtie, par exemple, nous pouvons augmenter le terrain jusqu'à concurrence de 7 à 8 hectares. Donc on a une solution juridiquement sécurisée, des délais qui sont absolument maîtrisés, et, et, et Christophe en parlera en tout cas mieux que moi sur la, la, les, les délais de construction, mais on a aussi une adaptabilité de la réponse foncière en fonction du porteur de projet que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Christophe Chevet, 
On va parler de l'usine nouvelle, c'est une usine exceptionnelle parce que vous l'avez imaginée et conçue comme étant flexible et complètement modulable. Cette usine répond effectivement à l'expérience de Gopel Simaï puisqu'au départ, comme l'a dit Jérôme, c'était la dirigeante de l'EPS Nard de Breuil et le dirigeant d'Alcimaï, Pascal Denier, qui ont échangé sur ces, cette, cette façon d'opérer. Et Alcimaï avait mis au point un programme qui s'appelle l'enveloppe industrielle durable, qui a été conçu par une vingtaine d'ingénieurs chez nous, à la fois dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, du numérique et bien entendu de la construction et des process. Et donc on a mis en place ce jumeau numérique qui permet d'avoir un modèle immobilier d'usine flexible, modulable, adaptable, évolutif avec le monde numérique dans lequel nous vivons et qui font que les transformations des process industriels se produisent de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, fréquente. De ce fait-là, effectivement, on a, à partir de ce jumeau numérique, pu déposer, comme si nous avions un projet industriel, déposer une opération réelle et lancer, comme l'a expliqué Jérôme, les demandes d'autorisation. De façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire une usine flexible Une usine flexible, c'est d'abord plusieurs éléments. C'est d'une part euh, considérer que l'immobilier devient un aspect, entre guillemets, mobilier. L'idée de base, qu'on a travaillé avec des gens comme Safran, comme PSA, c'est de pouvoir déconnecter la partie physique de la partie des process. Aujourd'hui, un centre d'usines sont très connectés, en fait, sur ces deux systèmes. Et lorsque vous bougez à l'intérieur de l'usine, évidemment, vous allez affecter l'immeuble en conséquence et vous allez engager des temps de transformation et des coûts qui vont être extrêmement importants. Ça, c'était une première réflexion. La deuxième réflexion, c'était de déterminer par rapport à l'ensemble des usines qui ont été construites par LCMI, puisqu'on est spécialisé dans ce milieu-là, quel était le standard industriel d'un immeuble, au fond, qu'elle pouvait être, et on s'aperçoit qu'on arrive à des solutions qui ont conduit sous la direction de notre équipe de recherche et de travail, à déterminer un module, une brique élémentaire, qui elle-même s'assemble pour constituer un deuxième niveau et qui, enfin, par module, vont pouvoir se dupliquer et permettre ainsi de constituer un premier niveau de déploiement en étant à la fois avec une action spatiale qui va être déterminée, quel que soit le process à l'intérieur. Donc l'aménageur public a travaillé sur la sécurité juridique et vous, vous avez cherché à pousser les murs et à faire en sorte que les industriels puissent continuer à développer leurs produits sans être tributaires des murs. Tout à fait, et c'est pour ça que ce programme-là, qui avait d'abord été retenu dans le plan français de l'industrie du futur, qui est le, le, la partie offreur de solutions, lors d'une sélection et d'un audit qui avait été fait par Dassault, Safran et les arts et métiers à Saclay, nous avons été dans un deuxième temps plus engagés ce programme de recherche autour de cette notion de ID, enveloppe industrielle et durable, puisqu'on est sur des notions bas carbone. Et ce deuxième élément a été retenu par la région Île-de-France dans le cadre du pack InnovUp et la BPI parce que c'était pour eux aussi l'idée de lutter contre les friches industrielles. Comme le disait Jérôme, on a un ensemble de cas où les usines sont construites de façon extrêmement spécialisée, et en fait, dès qu'on se trouve avec une évolution, finalement, le bâti n'est plus adapté. Et là, on va, être, on va être face à un problème, évidemment, d'adaptation, de, de coûts qui est complexe. Et le sujet qui poursuit, c'est effectivement le besoin d'extension. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'agrandir un site, évidemment, si ça n'est pas conçu comme c'est le cas ici, eh bien, c'est très complexe. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça va également engager des délais et du coût complémentaires. Vous venez de parler de bas carbone. Vous avez aussi travaillé énormément sur l'aspect énergétique de cette usine, euh, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire Les orientations aujourd'hui sur le volet énergie, l'idée c'est de euh, d'abord là aussi d'être flexible puisque l'idée c'est d'avoir des éléments indépendants d'immeubles qui sont modulables et qui se mettent en périphérie du, du site industriel. Donc on est dans une réflexion que l'on peut changer en fait la source d'énergie. Ça me paraît essentiel puisqu'on voit aujourd'hui des gens qui sont sous des productions de type gaz pose d'énormes problèmes compte tenu de la situation du prix du gaz et d'événements qui se produisent. Mais ce sont des éléments qu'on a connus par le passé. Le choc pétrolier de 1973 a également été un vrai problème à gérer. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir cette modularité aussi au niveau des, des outils de production. Après, on travaille sur des solutions qui existent, 
euh, comme le précise d'ailleurs le président de, euh, de Solar System, c'est qu'aujourd'hui on a des solutions hydrogène, on a des solutions de pompe à chaleur, on peut réfléchir à de la géothermie, on a énormément de solutions et je dirais au cas par cas, grâce d'ailleurs à l'outil de cette enveloppe industrielle, on va déterminer à date ce qui paraît le plus opportun d'enclencher en prévoyant que si demain il y avait une, des adaptations, on serait en capacité de le faire dans une certaine mesure bien évidemment. Cette usine 4.0 Sénat verra-t-elle son concept exporté vers d'autres sites industriels français Nous l'espérons, hein. nous avons encore. Euh, C'est une expérimentation qui s'est faite entre El Sima et la manager publique que je représente. Euh, nous espérons dès lors. Euh, que ce sera possible, réitérer cette expérience déjà sur le territoire de Sénat. On a une espèce de, de tous les deux, de paternité de, de l'offre hein, qu'on a co-construit. Euh, voilà. Alors elle sera sans doute imitée sur d'autres territoires. J'ai entendu dire qu'une offre similaire était en constitution, en tout cas sur la plaine de Lyon. Alors je n'ai pas les tenants les aboutitions, mais effectivement... Euh, euh, on réitérera euh, dès que possible. Et d'ailleurs, sur ce sujet et sur le sujet Villaroche, où nous pensons à terme développer 157 hectares de foncier pour des implantations industrielles, on réfléchit déjà et réitérer cette offre. Grâce à cette offre, vous enclenchez euh, quelque chose de nouveau pour l'industrie française. C'est effectivement ce qui avait été vu avec Guillaume Casbarian quand il a longuement euh, abordé le, le, cette, cette offre, qui engage effectivement des moyens, mais qui euh, a l'intérêt d'être duplicable, évidemment, et euh, qui présente aussi l'avantage de lever euh, ce qui est une vraie difficulté spécifique à la France, c'est ce qu'on appelle la complexité euh, française, puisque euh, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Espagne, à l'Italie, Évidemment, les obtentions d'autorisation de construire sont beaucoup plus simples que ce qui peut se faire en France, y compris même sur les capacités de recours, qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui était euh, quelque part un, un vrai inconvénient, notamment pour les groupes étrangers, dans la solution présente, euh, ne l'est plus. Puisqu'en réalité, nous nous engageons à livrer à date euh, et nous nous chargeons euh, finalement de gérer les autorisations, ce qui pour moi n'est pas le rôle d'un industriel, de gérer les questions d'urbanisme ou autre. Lui, l'industriel, il est là pour déployer la stratégie, la solution, les process et assurer en fond des productions tout à fait nécessaires et indispensables à la France. Un grand merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.